गुड नाइट शेगर गुड नाइट हेलो हेलो इन्दर सर और ऑटो उन्होंने लाया चाहिए एक ऑटो सर लॉन्ग आ ऊटी वाले पड़ों लॉन्ग ऑटो तो बच्चे ले सर उड़ा देते वाले गाने सार करियो ऐंदा कृष्ण मुटी ऊटी की बोन दोनों इप्पत्तने तेरी करना आरे भरने आर मेरे ने बोले ले सर अलम था सार पात्रों ने गाना रले पारे तो बोले पर विश्वस धैर्य <laughs> 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 ऐसी <laughs> मोनेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
நீளம் இத்திரி நேரம் நின்னே நின்னே ോ വേണ്ടേട്ടാ വിഷമിക്കണ്ട മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങ് പോരട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ട മലയാളം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ എന്തോ ഒരു ഐശ്വര്യ കടന്നു എവിടെ കിട്ടും ലാർജ് സ്കെയിലോ സ്മോൾ സ്കെയിലോ ചെറിയ പ്രസ്ഥാനം മതി നാടൻ സ്വദേശി എന്താ പോപ്പുണ്ടോ എന്നാ ചേട്ടൻ വാ മാർക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ അറുമുഖ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം
मोहत करने ले मोहत करने लिया क्या ना करने का लेन पागल तो गए कोई कोई ना जब बोले ना दे हाँ ये लक्ष्मी नम्बर बाती है नम्बर बाती कोई ना बंद ना लो कोई कोई रे रे यहाँ से नहीं अलग ना वो मोहत तो कोई कोई ना लेकिन तो ना आला कलेज का गड़बड़ा वो फुल कैप्टी पांच कैप्टी 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 ये 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 भाई वो कैप्� ग्लूकोस हाँ ग्लूकोस है ना शोल ना ये तो दार काफी का चोड़ो एक मार दाने हाँ कच्ची चोर का आसन है इसको ये ना इतना रोम्बो पुड़ी दिखे आदमी ना ले टीमेंट आयो आयो आसार कोड़े में उनको बार तर रहे हैं कच्ची चोरी का आसन गानों में नहीं बारंगल यान यान चला देवर तो बंदी पंडारो पंडारे ने जातो वाले ने ल अयो सारे कुछ निर्दोष हो जाए, ये कर दी, अंदर ग्रास आया तो करूँ मैं। सर, सारे नोट ऐड तेरे पुण्डे, सारे वेरुंगी, जोड़े। इंगे पक्के अंदर ना बक कॉल नहीं, बीटल नरीय सारे के रखे, कावले पड़ोगे अंडा, वांगो, वांगो। वांगे सर। Ipun, kupi beri lirik ke kuda di, parih amal di ni. Yang na polis kerja orang tu tuh cepat tu. Yang buat ni kupi tu, yang rukuk ni tu berasa sarang kau tu ni. Nenggal nombor nanti kau ni. Adun ada special. Tenggal juga ama, he? Kupi tu. Ama, tu apa? Kali? Ini semua yang kau ni. Yang nak kau yang bonda di kau. Indah bishet tu ni matu. Kau tu rombo kau tu bici lirik. Korang cik itu tak kerana mari, apa rezeki ni rezeki saya. Ibu ramai lagi lagu ni. Ini call ni le, ni anggal korcuber ni. Yang nace malay ni, awak kan ni kerana le kai macam buat kira. Ada ni ada ingat anda. Jadi, ni boleh ni tu kubis sarang rezeki tu. Ingat sarang tu. Ingat sarang ni nama nanti kerana ni. Aar ayah ni kalah, kanan kudu kampat itu le. Kasih ni dalam barang. Ya 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 ya. Awal apa dia? Namu ke anda buat lagi bu? Awal dia umbo. Parang berani. Ah kalau macam ni lepas cuma boleh dah. Ia pun pujut dia cawu. Doa kalau ini dari bisnes akan dah. Nya am berempat lelai berdua orang. Ansel, awal orang mau berdua orang. Nya am orang ni macam lelai suri orang. Nada isamet ni berdua. Parker ni lepas tu orang kata orang kan sama ni le. Ini sahur kur botol mana yang sunnah angkai ada? Siapa ada? Ini nombor nanti ini tuan dal. Ah, ada sahur kai leh kerja kasar. Oh. Korang ada? Ada tu kan? Ada tu ko? Ay, ay. Aku ni perlu tunggu. Anda rengan ni nada right change Chandru. ये तो ये रंगन नहीं थी वो पादुक के आरे इनके लिए कैटा में थी गाय ये दिक्कत है बाई पर रहा कौन जब बाई तो कोला पोम बोल रहा है उसे सत्ता में पैसे कोला था सर अब इनके लक्का जीले किंग ओ बोले जय मिने चेरु वेरु लो हर दिल रहते नम आधा गोड़ा पम चेरु वेरु लाल्ला वो यारतन लोग काला ये नेट मोखम वे Bengala sahre. Mingeri anu mula. Sahre tu nde tuttu uti nongkan. Nde. Ah Sultan ni ari mula. Nde mana peri. Cengai janan. Anu nde kana nde beri. Bandar sahre. Ayah ada urik keling kana ni nde prarti kya bandar. Chatam bi kelani kita do. Ado nda. Awam pori kis sah. Tisa adi. Sadi. Awam nde kali nanti nanti ingge wara mudiu. Beru bayi lah, mana angge upuri pandro. Ada arum agam. Sir, tani kiu mana mau korup perasaan mandal ada lo. Siapa mari kiu? Tani kiu tak ada. Enna snehi kiu nampak anda ni sabu cahal ada lo. Janda lo nari nite siapa maru. Ada siapa nampak cara ada. Anda lah. Kudi kiu melang undu ay patra. Pergi ke mana? Tenggan tala ni arti ay kai beri cede. Ujut tene undai irno lo. Ii cekan dia cem palani. Kudere ki laran darah kita pania itu. Anak rendam pada darah kita. Abang ponda je, abang ini buti kula pote, kuat itu sahaja. Ipan tu payah nak ke yar mel, anak. 
அந்த கொல்லப்பட்டதையில வேலை செஞ்சு பொழைக்கிறேன் எனக்கு ஏழை ஒன்னு காணிச்சு தரல காணா நெந்தெல்லாம் நல்ல காட்சிகள் உண்டு சாரே விட அதனாலே ஆளுகள் விட வந்து போகுது நமக்கு இப்படி ஒக்கே வந்து கரங்கி கலையா இல்ல சாரே கரக்கோ இப்படியே தொடங்கி லட்சணம் പിന്നെ எல்லாரும் போகுற ரூட் இஷ்யூ என்ன தலப்பிரியல எங்க நம்ம நிலே இல்ல சார் அவர் அங்க இருந்து தான் ஆகணும் சின்ன பிரச்சனை இருக்கு ம் எந்த வெடி உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல சார் உடனே பரபர சொன்னாங்க ஆரி ரங்கனா ஆமா சார் எடுக்கட்டுமா ம் எடுத்து மா நீ போய் பில்ல வந்து செக்லி நான் இந்த கட்சி வந்து போக்கட்ட ஹலோ ஆச்சாரி ஒன்னு நின்னே ஹலோ ஒன்னு போட உறங்கானும் சம்மதிக்க இல்ல ஆச்சாரி இது ஞானா நமக்கு இப்ப போகணும் ஒன்னு நின்னே ஆ போ காலத்து போ ஹலோ எந்த மாஷே நமக்கு இப்ப தானே போகணும் நீ பாதிராக போகணும் நேரம் எடுத்துட்டு போய போறே அல்ல காரியம் உண்டு ஒன்னு நின்னே எந்த ஒரு புலிவரான இதான் இந்த தொழிலுள்ள குழப்பம் நம்ம ஊண் ஒர்க்கோக்கு தீர்மானிக்கிறது வேற சில ஆளுகள ஈ கணக்கு போய் சரியா போ சுகவாசம் பெட்டு மதியாக்கியது சில பிரச்சனை வந்து ஜாடுனது அப்பிஷாக்கல்லே அது கரெக்டே போலீஸ் ஒன்னு ஸ்பீடு ஓட்டிக்கும் அதெங்கனா மாஷே முன்னோட்டு காடல்லே மஞ்ச கண்டு நீங்க ஒன்னு சவுட்டி விடுங்க புறகில் போலீஸ் உண்டு அதெந்தா போலீஸ் வேற வரட்டே பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல உண்டு ஆரே 
മോളി എന്ന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനുള്ള മരുന്നും കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അയ്യോ എന്താ എന്താ പിന്നെ ആരാത് ഗോൾഫ് ക്ലബിന്റെ പ്രതി ചരിവി കിടക്കുകയായിരുന്നു അനുമോളം ചെന്നേ ഹലോ മിസ്സസ് മെനോൺ ഹിയർ ആ ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് യുവർ കോൾ അതെ ഓ ഗാഡ് നോക്കൂ ഗ്രേസി അവർ ചെയ്ത എന്തായാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ആ പ്രധാന വിശേഷം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്നിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല നല്ല തടിയുണ്ട് രാധമേ അത് ഒന്ന് നിന്നേ എന്താ മെന്നെ വൺ സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് ഇത് നാട് മുഴുവൻ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ പോവാണോ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് ക്രേസിയാ ആരായാലും എന്തോ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നോ തടിയുള്ളതാണെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ അയ്യോ മെന്നെ ഞാൻ ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറയായിരുന്നില്ലേ ഓ എന്നിട്ട് ഗ്രേസി ആ ബ്രൗണിക്ക് തീരെ വയ്യ കേട്ടോ അതെ അങ്കിൾ എവിടെയാ ഇയാളെ കണ്ടത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ യൂഷ്വൽ റൈഡ് ഞാൻ ആ വഴി വരാത്ത ഇന്നെന്തോ ബുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇയാൾ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിന്ന മോളിലെ റോഡിൽ നിന്ന് വീണതാണല്ലേ ദൈവാധീനം കൊണ്ടാ കണ്ണു കുടിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കി കാണും ആളെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു വഴക്കാളി ലുക്കുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മഞ്ഞ് മുഴുവൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ദേഹം ഐസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആ കിറ്റിംഗ് എടുക്ക നോക്കും എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ വർമ്മ ഒന്ന് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ നമ്മളിവിടെ കിടത്തണ്ട അല്ലേ അനി ആരാ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് രാധമ്മ എന്താ അയാൾക്ക് വിവാഹാലോചിക്കാൻ പോവാ ബോധമില്ലാതെ വഴിയരികിൽ കിടന്ന് ഒരുത്തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക അല്ലേ അനി ഇയാൾക്ക് ബോധം വന്നു തോന്നു ഞാൻ എവിടെയാ ഇത് ഹോസ്പിറ്റല അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലാ മാഷാരാ ഐ എം ശേഖര മെനോൻ ഞാൻ റിട്ടേർഡ് മേജറാണ് നിങ്ങളെ എനിക്ക് ആ വാല്യൂ എന്നാ കിട്ടിയത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്റെ വണ്ടി അതാ കടൂറമാര് കൊണ്ടുപോയി കാണും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പെണ്ണോ ബിച്ച് വിടില്ലോ വിടുവല്ലോ ഞാൻ എന്നെ അവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ വണ്ടി വിളിക്കാൻ വന്ന ചെറ്റ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അടങ്ങി കിടക്കണം ഞാൻ ഈ മുറി കൊന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രസ്സിൻ ചെയ്ത് കിടന്നാൽ ശരിയാകുകയല്ല നടന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ചാക്കു വെച്ചാൽ വിശ്വസിക്കല്ല വെട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടിലേക്ക് കാണുമോ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൂടെ ചാടിക്കുന്ന അയ്യോ അയാളുടെ ആ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഉറപ്പാ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാകാതെ ഒരാൾ പരുക്കേറ്റ് അവിടെ കിടക്കുവോ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാ മെന്നെ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിനെ വരുത്തി വെക്കണോ ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരോട് കയറി വരിക പിന്നെ കോടതി കയറി കൂട്ടി നിൽക്കുക വേണ്ട വേണ്ട അല്ലേ അനിമോളെ എടു രാധമേ എനിക്ക് അയാളെ കുഴപ്പക്കാരനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇരുപത് വർഷം ആർമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഡിഫറെന്റ് കാരക്ടേഴ്സിനെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓ അനിമോൾ എന്ത് പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഏതോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കുന്നതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മേന്ന് പറയാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പോയിക്കോളാം ഏയ് നിങ്ങൾ ശിവൻ അതാണ് എന്റെ പേര് ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാ ആ താഴ്വര നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് നിങ്ങളെ തേടി പോലീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ഞാൻ പോയെന്നു ഈ കാലുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പോയി കിടക്ക് ജീവൻ രക്ഷിച്ച സാറിനോടും ഒരിട്ട് ചൂടുകളെ നിന്ന വീട്ടുകാരോടുള്ള നന്ദി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആവും എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി നോക്കും എന്നെ ഈ സ്ഥിതി പോകാൻ പെടേണ്ട കേട്ടോ ഐ എം സോറി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായെടുക്കരുത് ഇല്ല മാഡം ആരും പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയും പോയിക്കോളൂ സാർ മിസ്റ്റർ ശിവൻ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നതും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് മതി സർ നോ ഇറ്റ്സ് മൈ ഓർഡർ ഗോ ഇൻ സൈഡ് ചേച്ചി വന്നോളൂ ഞാൻ കൂവിയില്ലല്ലോ ഇനി കൂവിയെ തന്നെ ആരാ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ചേച്ചിന്റെ സെക്രട്ടറിയാ അങ്ങനെ വെച്ചോ യു ഗോ മാൻ യു ഗോ ലേഡി ലേഡി മാനും മിണ്ടാതിരി ഇവരോട്ട് 
ജീവിതം നല്ലതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഞാനൊരു യോഗ്യനാണെന്നുണ്ടായിരുന്നു നടന്നില്ല എനിക്കും എൻ്റെ ഫ്രീഡമായി അനാഥത്വത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും രണ്ടിലൊന്നും അറിയാലോ എന്ന് കരുതി അഭ്യുദയാകാംക്ഷികളുടെ നിർബന്ധ സൈക്ക് വയ്യാതെ ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞു ജാതകഗുണം ഞാൻ കുവൈറ്റി കാല് കുത്തിയതും സദ്ദാമിന്റെ ആദ്യത്തെ മിസൈല് വീണത് ഒരുമിച്ച് ഭാഗ്യത്തിന് എയർപോർട്ടിന് വെളിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നില്ല പോയ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി അതെങ്ങനെ വന്നു ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് പറയാൻ അതാ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നെ ചാക്കോച്ചിന്റെ ലോൺ ചേർത്ത് കാർ വാങ്ങുന്നു ചാക്കോച്ചൻ ഭീകരനാ അടുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പ്രയോഗമായി പോകും പിന്നെ എന്റെ നാക്കിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ വീണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി മേജർ സാറ് പറ ഈ വണ്ടി കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോവാ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം സി ഐ വർമ്മ എന്റെ നാട്ടുകാരനാ അടുത്ത ഫ്രണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയാല്ലോ അയ്യോ എന്താ ഇത് അനിമാളെ ഇത് കണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് രാധം എന്തിനാ ബഹളം വെക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം ഇവിടെ നിന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ മേനം സെറിട്ട് വരിച്ചില്ലേ ഡോക്ടർ തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടോ രാധമ്മ പോട്ടെ കേസാക്കല്ലേ ഞാന് എന്തോ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന് മാത്രം എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻഷൻ കേക്കട്ടെ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ശിവന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കായിരുന്നു എന്തോ അറിയാത്തൊരു ആത്മബന്ധം അവനോട് തോന്നുന്നു ശരിയാട്ടോ ആദ്യം കാഴ്ചക്ക് ഇത്തിരി മോശടനാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും കഥയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്കെ തറവാട്ടിലുള്ള ഏതോ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുക മീനാക്ഷി ഒപ്പുന്റെ മുൻ ചന്ദ്രനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ചായല്ലേ എനിക്കങ്ങനല്ല തോന്നിയത് നമ്മുടെ നല്ല പ്രായത്തിലൊരു മകൻ പിറന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയാവില്ലായിരുന്നു എന്താ ഒന്ന് ഇരുണ്ടല്ലപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അനിമോളുള്ളപ്പോ എന്തിനാടോ ഈ ദുഃഖം ഒരുപാട് മക്കളെ സ്നേഹമുള്ള നമുക്ക് തരുന്നില്ലേ കേട്ടിടത്തോളം ആ കഞ്ചാവറ കെട്ടാണ് ഇതിന് പിന്നിലും തോന്നുന്നു ദൊഡ്ഡപ്പെട്ടയുടെ ടോപ്പിലെവിടെയോ അവർക്കൊരു ഡെന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു തുമ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് രാത്രി ശിവന്റെ കാറ് പിന്തുടർന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് അല്ലേ അല്ല അത് സെൻട്രൽ എക്സൈസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഞങ്ങളുടെ വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അറ്റൻഡ് നടത്തിയതായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇവിടെ തന്നെ കാണുമോ അതോ തിരിച്ചു പോകുന്നോ വണ്ടിയില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ പോക്കൂല സാർ എന്റെ കാറിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം അതും കൊണ്ട് അവരധിക ദൂരമൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മിക്കവാറും വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനാണ് സാധ്യത ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ സാർ ഇപ്പോഴല്ലേ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയത് ഇനി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം വർമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ തന്നെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ലേ വരാടോ ഇവിടെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ശരി ശരി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല രാഘോച്ചനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴനിക്ക് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നാ സംസാരിക്കുന്ന എന്നാ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരുമെന്നും കൂടെ കാച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യ അയാളോട് തുറന്നു പറയായിരുന്നില്ലേ ചേച്ചിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ വണ്ടി പോയി നിറഞ്ഞ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ അല്ല നിലത്ത് നിർത്തുക അത് തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും കാറിന്റെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയാ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എന്താ രാധമേ പിന്നെ ഇതെന്താ സാർ ഈ വാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മേനന്റെ ഓരോ ഐഡിയാസ് അതിൽ കോഴികളെ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നു ഞാനല്ല കേട്ടോ ഒരു ജോലിക്കാരൻ പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയതാ പിന്നീട് അവൻ അല്പ സ്വൽപ്പം വെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങി കൈയോടെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു വാൻ അന്നു ഒട്ടി കിടപ്പാ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കും മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് വിൽക്കായിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ആ ജോലി ഞാൻ തുടരാം വെറുതെ ഇവിടെ താമസിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയാവുമ്പോ എനിക്കൊരു ജോലിയായി ഏ ശിവനൊന്നും പറ്റിയതല്ലത് മാർക്കറ്റിൽ പോയി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇല്ല അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ക്രൈം ഒന്നും അല്ലോ സാർ എന്താ രാധമേ ശിവന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അനിമോളവിടെ ഇനി അവളോട് ചോദിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട മുറി അടച്ചിരുപ്പ എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അവളുടെ അമ്മയുടെ ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് ഡൽഹിയിലാ അവൾ എന്റെ സഹോദരിയുടെ മോളാ
അത് പിന്നെ ഈ ചക്രം അവന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ പിയാനോ നോട്ട് കേൾക്കൂ എന്താ കളിയാക്ക അയ്യോ അല്ല കാര്യമായിട്ടാ കുന്തം എനിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരണ്ട കേട്ടോ വരട്ടെ ശരിക്കും വരട്ടെ എന്നിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവത്തിന്റെ പുറത്തോട്ട് ചൊരിയ അപ്പൊ കുറച്ച് റിലീഫ് കിട്ടും അല്ലാതെ ടെൻഷൻ ഉള്ളി ഒതുക്കി വെച്ചാൽ പാവ് ഹൃദയം ബുദ്ധിമുട്ടി പോകും എന്ത് ടെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തോ എഴുത്ത് വന്നോ പോകാനിട്ടവല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാനും കേട്ടു ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് യെസ് വടക്കാ അപ്പ ലൈൻ ആയില്ല വടാ വടന്ന് പിള്ളേർ വളവല്ല വടാ അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഈ അറിയാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യനും അവന്റെ നിസ്സാരങ്ങളായ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ ഇന്ട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അതുകൊണ്ട് ഗുണം പരിഹാരം ഒന്നും നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു നല്ല കേൾവിക്കാരനാവാൻ കഴിയും കാരണം ഒരുപാട് ജീവിതം കണ്ട് പോന്നവനാ ഞാൻ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോലി പേരിന്റെ കൂടെ ഐ എ എസ് എന്ന മൂന്നക്ഷരം അമ്മ പ്രൊഫസർ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേൾക്കുമ്പോ എന്താ തികഞ്ഞ യോഗ്യന്മാര് പക്ഷെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും പഴയ ഫ്യൂഡൽ പീരീഡിന്റെയാ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ഉടുപ്പുകൾ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് പാകമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുപോലെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുവച്ച് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് അരുൺ നായർ എന്താ അയാൾക്കൊരു കുറവ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലേ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് അല്ലേ എല്ലാറ്റിലും കൂടുതൽ ഡു യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഇസ് മന്ത്ലി ഇൻകം എ ബോയ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് റിംഗ് എന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കാതെ തന്നെ ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അയാളെ എന്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂമിലിരിക്കാം താൻ എന്നെ വല്ലാതെ വിദ്യാക്കുന്നുണ്ട് മാരേജിന് മുമ്പ് ആ എക്സ്റ്റന്റ് വരെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു ലൈറ്റ് റൊമാൻസിന് പോലും ചാൻസ് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചോ ശ്വാസിച്ചോ അനുസരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ല ഇതത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല എന്റെ തീരുമാനം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും അയാളെ മാരി ചെയ്യാൻ എനിക്കാവില്ല ഷട്ടം എന്റെ തീരുമാനം ഈ വിവാഹം നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് നീ പറയും പോലെ അതെന്റെ ഈഗോ ആവാം ആ ഈഗോ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് അവനെന്തോ ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചെന്ന് കരുതി കുസൃതി ആ കുസൃതി നാളെ അയാൾ എന്റെ അമ്മയോട് കാണിക്കില്ല എന്ന് അച്ഛൻ എന്താ ഉറപ്പ് പിന്നീട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല വീട് വിട്ടോടി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ നീങ്ങിയപ്പോ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ മോതിരം ഊരി എറിയായിരുന്നു 
ഒരിടം ഉണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു ഓർമ്മ വെച്ചപ്പോ മുതൽ ഒരുപാട് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും തന്ന അങ്കിളും ആന്റിയും അവരിറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുമ്പോഴല്ലാതെ എനിക്കൊരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടാവില്ല ലക്ഷ്മി വൈകിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മറങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അനന്താ എനിക്ക് വഴി തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ കോഴി മുഴുവൻ വിറ്റ് തീരാണെങ്കിൽ നടന്നു പോയാൽ എനിക്കിന്റെ പാട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല ഈ കോഴിക്കൂടെ ചന്തയിലെത്തിക്കാൻ എളുപ്പം നീ നോക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നല്ലാതെ പിന്നെ പറയാൻ വേമ്പ് പാലം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം എനിക്ക് മടുത്തു ഈ എരുമച്ചാണത്തിനുള്ള ജീവിതം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോവാ അവിടെ മാമൻ ജോലി ശരിയാക്കി തരാന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ ചെറുക്കൻ നിന്റെ തലയുടെ കല്ലടങ്ങിയിരിക്കാ ഇപ്പൊ ജോലി ഇത് അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ വില നിനക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തിനും ധൈര്യം പിന്നെ അതുകൊള്ളാം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെറുക്കൻ കൂടെ വരുന്നത് എന്താ വന്നാൽ ചുമ്മാ തല്ലടി മഞ്ഞക്കാരൊരു താലിയും കെട്ടിച്ചോണ്ടോന്ന കാര്യമോ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ലക്ഷ്മിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം ഇവിടെ ഉള്ളതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടാ പുതിയൊരു ഇറക്കുമതി നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ഒരു തൊന്തൊരു പാർട്ടിയാണ് രാവിലെ കേൾക്കും പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ലക്ഷ്മി വരലില്ല കൂടാതെ <laughs> 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 ശിവൻ പിന്മാറിയാലും Good night. 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 സ്വന്തം പരാജയം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ അടിച്ചു പൂസായി വന്ന ഡയലോഗ് കാച്ചുന്നത് വലിയ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഒന്നുമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ അലവൽ ആയിത്തരം ഞാൻ 
ഞാനും <laughs> വൈകുന്നേരം ഈ പ്രദേശത്തൊന്നും കണ്ടതില്ല ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ തെണ്ടാൻ പോയി ഇന്ന് കച്ചവടം തകർത്തു കളഞ്ഞല്ലോ ഒരു വാശിയുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോരോ ഇത് കയറുന്നത് അപ്പോ രണ്ടിലും അറിഞ്ഞിട്ടേ മാറൂന്ന് കരുതിയല്ലേ എന്തായി അമ്മക്ക് എഴുതിയോ അതോ എഴുതി ശിവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ടൊക്കെ വഴക്കിടാം തിണങ്ങാം പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കരുത് ആ നഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞവനാ ഞാൻ ഓഫ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും കലങ്ങി തെളിയും അതെ ഇപ്പൊ എനിക്കെന്തോ വിശ്വാസം തോന്നുന്നു
അച്ചോടം പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യൊന്നല്ലേ രായപ്പ ഞാൻ ഇന്ന് ആശാന വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നതാ അത്താഴ ഇന്ന് അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ നല്ല സ്വയംഭം സാധനം സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പോയിക്കളെ എടി മോളെ ലക്ഷ്മി ഒരു രണ്ട് രൂപ താടി ഒന്ന് പോ മുത്യമേ നീ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലടി നാശമേ അറുമുഖം അവിടെ വൈകുന്നേരം രംഗണ്ണന്റെ പിള്ളേര് വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാന്നാ അവന്റെ കെട്ടിയോൾ പറഞ്ഞത് കാരായെടുക്കാൻ പോയതായിരിക്കും അപകടമല്ലേ ബിസിനസ് പോലീസ് പിടിച്ചാലോ ഏ രംഗണ്ണന്റെ ആൾക്കാരെ പോലീസ് പിടിച്ചതായി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല തിരിച്ചാ സംഭവിക്കാറ് ഇതെങ്ങനെയാ ഒന്ന് തൊട്ടുകൂട്ടാനില്ലാതെ ഞാൻ പോയി നല്ല ചൂടുള്ള മുറുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് വരാം വേണേ ഇറങ്ങി ഞാനിതാ വന്നു ഒരു പത്തടി നടക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിത് എത്തിപ്പോയി െ രാത്രി നേരത്ത് ഈ വീട് തേടി വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം എന്തിന് എന്തിനിങ്ങനെ മാനം പറ്റി ജീവിക്കുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് സകല ദേവിടി ചേൾക്കുള്ള ആ ന്യായം ഇവളുടെ ചേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല സാർ ന്യായീകരിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല പോവാണോ അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് വേണ്ട അദ്ദേഹം പോയിക്കോട്ടെ ഇല്ല മോനെ പറഞ്ഞാലേ എന്റെ നെഞ്ചിലെ ഭാരമറങ്ങു ഈ ഒരു പെങ്ങളെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ എനിക്കുള്ളൂ സാർ അവക്ക് ഞാനും ഇവളെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ഉള്ളതെല്ലാം അരിച്ചു കൂട്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു കണ്ണൻ സ്വന്തവും ബന്ധവും എന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവൻ കഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് രംഗണ്ണന്റെ ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കിയായിരുന്നു ഉഷയ്ക്ക് അവന് ഇഷ്ടമായി അവൻ അവളെ നോക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടോന്ന് ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഭാഷയും ജാതിയൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല ിലെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾ രംഗന്റെ കൺവെട്ടത്ത് പെടാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു രംഗൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടി നശിച്ചു എന്നാ ഇവളെയും അവൻ നോട്ടോടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ണന് ഞാനിവളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കല്യാണത്തിന് പൊന്നു വാങ്ങാനുള്ള പണം തന്ന് സഹായിച്ചു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിർബന്ധിച്ച് കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവളും ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടതിലും ഭംഗിയായി കല്യാണം നടന്നു കണ്ണനുവളെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രംഗൻ എന്റെ പെങ്ങളെ അവൻ പൊന്നു വാങ്ങാൻ അവൻ തന്ന പണം എന്തിനുള്ള വിലയായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വൈകിപ്പോയി സാറേ എന്നിട്ട് രംഗനെ പിറ്റേന്ന് വെളുപ്പിന് ഈ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് തല തല്ലി കരയുന്ന ഇവളെ കണ്ട് സഹിക്കാതായപ്പം ഞാൻ ചെന്നു അവനെ കാണാൻ അവന്റെ ആളുകൾ തല്ലി ചതച്ചൊരു വിഴുപ്പ് വാണ്ടം പോലെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയി ഈ പടി കയറി വന്നൊന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ ചത്തോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി കഞ്ഞി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു തരാൻ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഇവക്ക് വീണ്ടും ഉടുതുണി ഇരിയേണ്ടി വന്നു സാറേ എന്റെ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇപ്പോ ജീവൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് കണ്ണൻ അയാളവിടെ അന്നത്തെ രാത്രിക്ക് ശേഷം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല 
കുറച്ചു നാള് ദൂരെ ഒരു വട്ടാശുപത്രി കിടന്നിരുന്നെന്ന് കേട്ട് ഞാൻ തിരക്കിയിരുന്നു അവിടുന്നും പോയെന്നാ അറിഞ്ഞത് കടം തരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമം ഉണ്ടാവൂലേ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെക്കാനായിട്ടല്ലേ എന്താ വൈകുന്നേരം വരട്ടെ വേണ്ട അതെന്താ അടി വെച്ചോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അടിക്കുന്ന നോട്ട് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ തലടേന്ന് പിടിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വാങ്ങിച്ചതാ ഇനി ഏതായാലും ഈ ആടെ കടയിൽ വാങ്ങിക്കണ്ട നീ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ കച്ചവടം തീരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തലയിടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായി പോയി മരിച്ചു പേര് പങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാ ഇനിയെങ്കിലും നെറിയോടെ ജീവിക്കാൻ നോക്ക് അതുക്കുള്ള ഇടത്തെ ഗാലി പണല അവന്റെ മറ്റേതിലെ ഒരു തപ്പുവാവും വേളു ഇങ്ങനെ വീടും കുടിശെല്ലാം അന്ത രംഗന്നാണ് വെപ്പ് വാടകാശി ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ കുടി ഒഴിപ്പിക്കണത് ആനാ സംഗതി അതല്ലേ ഇന്ത വേലുക്കും അളകാണ് ഒരു സംഗച്ചിർക്ക് അന്ത ചാന്ദ്രക്കും അവൾ മേലൂർ കണ്ണ് ഇത് തിരിഞ്ഞു കിട്ട വേലു എന്ന പണ്ടിട്ടെന്ന് തിരിയുമാ മേത്തുപ്പാളത്തിൽ അക്ക വീട്ടിലെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാച്ചി കൊഞ്ചം നിർത്തുങ്കോ നീങ്ങ എല്ലാവരും ഇത് കാണുങ്കോ ഒരു കുടുംബം ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് എതുക്ക് അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും തരിയും ഒരു ഗുണ്ട വന്ന് അവരെ വരട്ടി ഓടിക്കുന്നു ആരാണവൻ മന്നിച്ചിരുങ്കോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പേശാൻ തരിയല്ലേ പരവായില്ല നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സൊല്ലുങ്ക എങ്ങനെ പുരിയും മനസ്സ് പുരിയും പോത് ഭാഷ എതുക്ക് തമ്പി സൊല്ലുങ്ക വേലുവിന്റെ കുടുംബം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വേലുവിനുണ്ടായ ഗതി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുതണ്ടകൾ ഉണ്ടകൾക്ക് നിരങ്ങാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളുടെ മാനം അവർക്ക് ചവിട്ടി അറക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ ദേഹം അവർക്ക് തല്ലി ചതയ്ക്കാനുള്ളതല്ല ഒരായുസ് മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പൊരുതുന്ന നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആത്മാഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾ ആർക്കും പടയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ചട്ടമ്പികൾക്കും കൂലി തല്ലുകാർക്കും അതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോവാ
காணக் கொலர் நினைக்கு மாத்ரம் அல்லா ரங்கன்ன வலர்த்து நாய்களுக்கு முழுவன் இதுரு பாட்டு வாரி இதுனை பகரன் சோதிக்கான் விருந்தான் கழு வரம் அக்கலு எந்த கையின்ட சூடாயிருக்கு வரையா மனிசலையா ஏதிலும் <laughs> 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 ஜீவன்ைலாசத்திலிமாலயத்தின் மோளில் அவன மறப்பிக்கான ஒரு காட்டம் ஜனிச்சிட்டில்ல நோக்கிருக்காக கொடுக்கடா ஏன்னாலே <laughs> ஏற்படுத்தியோ <laughs> 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 
ഇല്ല ഒന്നല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓടി റോട്ടിലേക്ക് കാലെന്താ നടക്കണാവുന്നില്ലേ സാരല്ല വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തൈലോട്ട് തടയിക്കോളാം ഇല്ല ഈ കാലം കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം വാ മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങള് മോള് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ ആൺകുട്ടികളെ എനിക്കിഷ്ടാ ബഹുമാനാ എന്തായിരുന്നു അസുഖം അസുഖം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോനെ നട്ടല്ല് തല്ലിച്ചതച്ചതാ ഞാനൊരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു അറിയാമോ ഇല്ല വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് ചിലർക്ക് മെഡല് കിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാ രംഗന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവന് ആ തെണ്ടിപ്പട്ടി ആദ്യമായി കയ്യാവും വെച്ച് നിരത്തിലൂടെ നടത്താൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് ഞാനൊരുത്തനാ അതിന്റെ പക അവൻ വീട്ടി ഇപ്പോ എന്റെ മോൾക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കി കിടക്കുക കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം ഇവരുടെ തള്ള മരിച്ചു ഇപ്പൊ താഴെ ഉള്ളവർക്കും എനിക്കും ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവള് കോഴിക്കൂടെ വന്നു പോണം എന്തിനാ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് ആ കാലും വെച്ച് നടക്കാതെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നോണ്ട് വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാവൂ രംഗനോട് ഇടയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം അവൻ ചതിയനാ എന്തിനും മടിക്കാത്ത പിശാജ പിന്നെ കൂടെ അവൻ ആക്രമിക്കൂ എന്താ നീവിടെ കാലം നീട്ടിയിരിക്കാ ഇന്നിവിടെ ഒന്നും വെച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അവൾക്ക് കാല് വയ്യമ്മേ എന്താ അവിടെ കാലിന് ഫുള്ള് വേണ്ട സാറെന്താ ഇവിടെ എന്റെ അമ്മയാ അറിയാം ഒരു നുള്ള അരി ഇല്ലല്ലോ ഈ അകത്ത് ഇത്തിരി കഞ്ഞിവെള്ളം കിട്ടാൻ ഞാൻ വല്ലടത്തും പോയി പിച്ച തണ്ടണാ ലക്ഷ്മി എന്താ വരുന്നു സാറ് പോവാന്നു ഒരഞ്ചു രൂപ തന്നിട്ട് പോ സാറ് കൊടുക്കണ്ട കള്ളച്ചാരം കുടിക്കാനാ ആ നിങ്ങൾ നിനക്കെന്താടി നിന്റെ അച്ഛന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നല്ലല്ലേ ചോദിച്ചത് സാറ് ദാ സാറേ എവിടെ നോക്കിയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേ അതെന്താ മൊത്തം അങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നേ മുന്നോട്ട് നോക്കിയല്ല എല്ലാരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേ എനിക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകത തോന്നുന്നു ആ അത് തന്നെ എനിക്കും അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ അത്ര പ്രത്യേകത നിനക്ക് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെ ലക്ഷ്മി ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തോളം നേരിക്കണ്ട ഓ എന്ന് എന്നാ നേരങ്ങളണ്ട നേരെ ചെന്നിത്തിരി എണ്ണ എടുത്ത അവളുടെ കാല് തിരുമ്മി കൊടുക്കും ഓടാ ഓടാ ചേർക്ക എടീ ലക്ഷ്മിയെ നീ ചാടിയതോ ചാടി എന്നാ പിന്നെ നൂറ് രൂപ ചോദിക്കാൻ പാകത്തിന് ചാടുണ്ടായിരുന്നു ഓടി ലക്ഷ്മി ഇതെന്താ മോനെ കുറച്ച് അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ട എന്നെടുത്തോ ചാ ഉച്ചക്ക് കേട്ടുന്നത് ഉണ്ണാ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവും സന്തോഷായി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്നറിയാം അതിനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നശിക്കാന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പിച്ച തണ്ടി കുടിയാത്ര എവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് കരുതി സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണൻ ജീവൻ ഉടുക്കിക്കളയേണ്ട സമയത്ത് അത് ചെയ്യാതെ കാത്തിരുന്നത് ഒന്ന് കാണണമെന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മുമ്പിലൊന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും മനസ്സ് പറയാ ഏട്ടനൊന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കണ്ണനും മനസ്സിലാവും രാജപ്പൻ ചേട്ടൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു മുഖമടച്ചാട്ടി പിഴച്ചു പോയി എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെടുകയല്ല വെറുക്ക വേണ്ടെന്ന് പറയും ഒക്കെ മറന്നിട്ട് നന്നായി ജീവിക്കാൻ പറയണം വീട്ടിലേക്ക് ഇല്ല നാ എങ്കിൽ പോരമാട്ടെ നീ താലി കെട്ടി നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നാൽ അങ്ങ് പറ മുടിയാതെ പിന്നെ ഇവിടെ പിച്ച തണ്ടി കുടിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വിടുകയില്ല പിന്നെ എന്നെ എന്നെ സൈ സോൾട്രിങ്ക നിന്റെ പെണ്ണിനെ ആ കഴുവരടവും മാനം കെടുത്തിപ്പോ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് തടയാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല പോട്ടെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞോ നീ നോട് വിട്ടോടി പോരുന്നില്ല പോതും നിർത്തുക ഇനി നിങ്ങൾ ഏതോ സ്വലപണ എന്നാ 
ഉഷ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നൊന്ന് കണ്ടത് നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ എന്തുമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോ അവൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവ തിരിപ്പി വേണോ അവളോട് എനിക്ക് ഒരു പുതു വാഴ്ക്കയെ കിടക്കുമാ അവൾ പിഴച്ച പെണ്ണാണ് കഴിഞ്ഞല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എതോ നിനവില്ല നിനക്കോ ഞാൻ വരുമ്പല ഒരു പുതു വാഴ്ക്ക എനിക്കത് പോതു സന്തോഷേ നിനക്ക് അല്ലേ നടക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് നീ എന്താ ഇവിടെ ഇന്നുള്ള കല്യാണമാണ് നീ എന്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പോന്നെ ഞാനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നീ കൊടുക്കില്ല നീ പിജിക്ക് നമ്പർ വൺ അല്ലേ എന്റെ കാലം എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ വിദ്യ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ കുടിക്കും കുളിക്കും ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം റെഡി കാന്താരി മണവാളിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്ക് ഒട്ടും കൊള്ളൊക്കെ വേണമായിരുന്നു അല്ലേ ഒട്ടും കൊള്ളും നിറവറയും നിലവിളക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സില് വലതുകാല് വെച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എനിക്കിന്ന് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാ സന്തോഷായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ വയർ നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ണനെ വിഷയം ഇവിടെ ഒരുപാട് സന്തോഷവും സങ്കടവും അവർക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ടാവും അതിന് രാത്രിക്ക് പ്രായം പോരാ അവരെ തനിച്ചു വിട് അറുമുഖം എനിക്കൊരു തുള്ളിടുവാണ് നീ പോയില്ലേ വീട്ടിൽ പോടി ഈ പറയുന്ന ആദ്യം ചെന്നട്ടെ നിന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ പയ്യേ നിധിക്ക് രാവിലെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂതത്തിന്റെ വാതിര എപ്പ പാത്താലും അന്ത പൊണ്ണ് പിന്നാളിയായി കുറിഞ്ഞു പോത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാ നീ ഇല്ല ഞാൻ വന്നേ പിന്നെ ഈ മലയിലൊന്നും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്ന മല ആ പൂക്കൾ കാണാൻ മല കയറണ്ട ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണിന്റെ അവന്റെ കണ്ണി നോക്കിയാ മതി കുറിഞ്ഞു പോത്തത് ഇപ്പൊ അവിടെയാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാ ശിവരാത്രി എന്താ കണ്ടീഷൻ വണ്ടി ഓട്ടി പോണമാ എന്താ കണ്ടീഷനില് ഞാൻ വണ്ടി ഓട്ടമാട്ടെ പിന്നെ വണ്ടി എന്നെ ഓട്ടും അതാണ് എന്റെ കുട്ടൻ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് എത്തിച്ചത് ചിക്ക 
கீழ் விழற நேரம் உன் சாவுக்கு அவ்வளவுதான் தூரம் ஆனா நான் அதை செய்யல ஏன்னா ரங்கண்ணன் நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நாள விடியும் போது நீ இங்க இல்லாம இருக்கிறது உனக்கு நல்லது നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം വഞ്ചിക്കണമെന്നൊന്നും ശിവൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടായി ജീവൻ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പിന്നെ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കേട്ടത് എനിക്കിപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്തൊക്കെ ശിവാവിശേഷം സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്താഷ്ടലയ്ക്ക് തല്ലുമ്പിടി ആയി പമ്പളക്കം തന്നെ ഇവിടെയും പരിപാടി എനിക്ക് സ്വകാര്യായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും കേൾക്കാനുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാലോ എന്നെ വിളിച്ച് കണ്ണും പിടിയും കാട്ടാനാണ് പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള പരിപാടി ആണെന്ന് ശിവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റർ ചാക്കോച്ചനുമായി സംസാരിച്ചൊരു കോംപ്രമൈസ് എത്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസേഷൻ ഇല്ല പണം കൈ കിട്ടുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ അത് തന്നെ നീ കോംപ്രമൈസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാ താൻ പോയത് തന്നെ മേജർ സാർ കേട്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ലൈൻ ഇടോ തനിക്ക് ഞാൻ കടന്ന കാശ ചോദിക്കുന്നത് ദാനത്തിലെ ധർമ്മത്തിന് വന്ന തന്നെ കൈ കിട്ടല്ല ചാക്കോച്ച ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാറ് കലക്കാർ കൊണ്ടുപോയി മേലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ താൻ വന്ന് പുല്ലാപ്പുണ്ടാക്കാതെ അപ്പൊ നീ എന്നോട് കാണിച്ചത് പോക്കിരി തരല്ലോടാ കാറൂല കാശൂല ആളുടെ വിവരവില്ല എന്ന് ശിവ എന്റെ നാക്ക് ചീത്തോ തന്റെ പല്ലൂടെ ഞാൻ ചീത്തേക്കാം ചാക്കോച്ചാ ഇതാ പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു സെറ്റിൽമെന്റിൽ എത്താം ബാക്കി പണം ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഞാൻ തന്നെ തന്നെ തീർത്തോളാം അല്ല സാർ പണം ഞാൻ കൊടുത്തോ സാറുകൾ തന്നെ അവരങ്ങനെ പലതും പറയും അതൊക്കെ നടപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ബാക്കി പണം ഞാൻ എപ്പോഴാ പറയണ്ടേ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു എന്നോട് ചോദിച്ചിലിഷ്ട ഇത് ഞാനും സാറും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണെന്നാ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അയച്ചേക്കാം ഇവിടം വരെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്തുട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ട് അടുത്ത തവണ അത്ര ക്ഷമയും പിള്ളേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്നാ നമുക്കൊന്ന് ജോളിയാക്കാലോ അല്ല ചേർത്തി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ടായി മേജർ സാറിനോട് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആ അപ്പൊ പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും ചുറ്റുപാടുകളോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ലായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടം കെട്ടുകളില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇടം തേടി യാത്ര തുടങ്ങുമല്ലോ അങ്ങനെ എത്ര നാൾ എവിടെയെങ്കിലും മണിച്ചാവുന്നവർ ഏയ് അത് പോറാ ഈ എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി അത് സ്വിസൈഡിലാ അത് വേണ്ട നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു പറയും എന്തു പറയാൻ നമ്മൾ ഈ നടപ്പ് തുടങ്ങിട്ട് കുറച്ചായി തിരിക്കണ്ടേ എന്നോട് ഒന്നും പറയാനില്ല ചേച്ചിയും മേജർ അങ്കിളും ആന്റിയും ഷോപ്പിംഗിന് പോയിരിക്കാ 
A ver si le ayuda. ഞങ്ങക്ക് രണ്ടാൾക്കും മദ്യം സപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അനുവാദം കിട്ടണം എന്താ ശിവൻ ഇന്നത്തെ ദിവസല്ലേ എല്ലാം എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ആളെ വിഷമത്തിലാക്കരുത് പാട്ട് ശിവന്റെ ആവാം എന്നാ നമുക്ക് നറുക്കെടുക്കാം കറക്റ്റ് ഭഗവാനെ എന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവോ ആ ദേ രാധമ്മയ്ക്ക് നറുക്ക് കിട്ടിയാൽ ആരും പാടാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് കളിയാക്കണ്ട എന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അമ്പലക്കുളങ്ങരെ കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പാടി ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അതെ അത് പിന്നെ കുളത്തിൽ ആരും കുളിച്ചിട്ടില്ല
தங்கச்சி தொழில நிறுத்தி பத்தினி ஆயிட்டாளா எல்லாம் அவன் உபதேசமா என்ன தைரியம் இருந்தா அந்த கண்ணம் பயல எனக்கு தெரியாமலேயே வீட்டுக்குள்ள ஏத்தி இருப்ப நம்ம பழைய ஏட்டு வாசு விட பொண்ணு அதா வளர்ந்துட்டாளே வேண்டா என்னென்னமோ சொல்றீங்க இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களா பேர் என்ன கண்ணு கேட்ட சேகர ஞா இவளோடு பறஞ்சு நீ குறைச்ச சென்ற ஆசோட உடம்பு இருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்கன் கறி உண்டாக்கணும்னு படிக்க ஒருத்தர் <laughs> 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 நீங்களும் இருக்கீங்களா மேஜர் சாருக்கு என்ன தெரியாது இல்ல இது ரெங்கன் ரெங்கண்ணன் ஊர்ல எல்லாரும் என்ன அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க நான் யாரையாவது வீடு தேடி பார்க்க வந்தா ஒண்ணு அவங்க தப்பு பண்ணிருக்கணும் இல்ல நான் வம்பு பண்ண வரணும் இப்ப வந்ததின் உத்தேசம் எனக்கு பிடிக்காத ஒத்தனை நீங்க இங்க தங்க வச்சிருக்கீங்க இனிமே அவ இங்க இருக்க கூடாது அதுதான் நல்லது இத நான் ஏன் சொல்றேன்னு சி சாருக்கு புரியும் ஆரே தாமசிப்பிக்கணும் ஆரே இறக்கி விடணும் என்று எனக்கு நன்னாயிட்டு அறியாம் இப்ப தான் இறங்கி போனோம் மேஜர் சார் அறிவு இல்லாம பேசுறார் சி சார் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்க ரெங்கன் நீங்க இப்ப போங்க நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் இந்த விஷயமா மறுபடியும் என்ன இங்க வர வைக்காதீங்க வட்டுமா கடவுளுடைய 
നിങ്ങൾ തന്നൊരു ജീവിതമാണ് എനിക്കും കണ്ണനുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ കഥവ് വലിച്ചടച്ച ദൈവം പോർക്കില്ല ഏട്ടം വരൂ രംഗണ്ണൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് വർപ്പിച്ചിട്ട് പോയി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയ കേറ്റുന്നവരുടെ പള്ളിക്ക് കേറ്റുന്നാ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഉണ്ടിട്ടേ വിടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ അരിയിട്ടു ഉഷയുടെ നിന്നും കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങ എപ്പോ നിങ്ങ അതുകൂടെ കല്ലം വെട്ടിങ്ങ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇറങ്ങണ അപ്പുറം വരീങ്ങള ഇനി കൂടെ ഉങ്ങള് പാക്കല എന്നാ നാനും ഉഷാവും മേജർ സർ വീട്ടിൽ വരലാണെന്ന് എന്തോ ഒരു നിമിഷം സാപ്പാട് എന്നെ പണിയിരിക്കാൻ തരില്ല അണ്ണെ അണ്ണനക്ക് ആർമുഖം വീട്ടിൽ ഇരിക്കും അല്ലേ ആ ഇരിക്കും അവരെന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി നോക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു വെച്ച അവളുടെ കണ്ണ് കലങ്ങാൻ ഇടയാക്കരുത് നിന്റെ ദേഹത്തൊരു പോറിലേറ്റ അവളെ സഹിക്കില്ല എന്നെ കൊല്ലാനോ തിന്നാനോ ആര് വേണേ വന്നോട്ടെ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് വേണ്ട മോളെ ഞാൻ വരാം ഇന്നെന്തോ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ട്രെയിൻ എത്തുന്നത് അപ്പോഴേക്കും എന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ എന്നാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതോ ഒരു കോയമ്പത്തൂർന്ന് കാര് പിടിച്ചു വരുവോ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ആന്റി എന്തിനു ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണേലും വരട്ടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് വന്നിട്ടും വലിയ യൂസ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തിരിച്ചു പോവേ ഉള്ളൂ അനിമോളെ ആന്റി പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേർക്കും മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് അരശം അവര് കടപെടാന്ന് എന്തേലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോന്നിരിക്കും എന്റെ കുട്ടി തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ നിക്കരുത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാനും മേനും കൂടി പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അതിന് ബോധ്യം വരണ്ട ആന്റി അവരവരുടെ ഡിസിഷനിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും അത് ഉറപ്പാ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ ആന്റി എങ്കിലും പറയരുത് പിന്നെ സൈഡല്ലാതെ എനിക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്റെ കൃഷ്ണ എന്താ മോളി പറയുന്നത് കളിയായിട്ട് പോലും അങ്ങനൊന്നും പറയോ ചിന്തിക്കോ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാ വന്നത് അതെ വരൂ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സർപ്രൈസ് ആയല്ലേ ഏയ് ഒരു ചെറിയ ഷോക്ക് അതാ ഉണ്ടായത് യു ക്രേസി എന്ത് ടെൻഷൻ അതാ അനോട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വാക്ക് പറയാതെ തന്റെ ഡാഡി മമ്മിയും എന്തുമാത്രം വറിയിടായിരുന്നു അറിയാമോ ആഹാ എന്നാൽ ഇനിയും അവർ ഒരുപാട് വറിയിടാവാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അനീ അങ്കിൾ നോ അവരെല്ലാം വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നീ ആയിട്ടൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നീ മറന്നു എനിക്ക് അയാളെ കാണുന്നതേ അറപ്പാ അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ശേഖരേട്ടാ Oh, my God. 
കാണാൻ കഴിയും മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി കൊന്നല്ലേ ഏട്ടാ എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചതല്ലോ വേദനിപ്പിക്കാനായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞ മോളെ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും കരെ മതിയാവളം കരെ ഏഴാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു എന്ന കാര്യം നിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു അതിനുള്ള ശിക്ഷയായല്ലോ മോളെ ഞാനെടുത്തോളാം അരുണിന്റെ അച്ഛൻ വേണുമെ ശേഖരേട്ടൻ അറിയില്ലേ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പൊസിഷൻ എന്താ ഇത്രയും അവിടെ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മോശമല്ലാത്ത റെപ്യൂട്ടേഷൻ അവിടുത്തെ മലയാളീസിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഇവളൊരുത്തി കാരണം നശിച്ചു എന്ന് പറയാം ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഞാനും ചേട്ടനും ഒളിക്കുക എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ ഈ ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളതാനും അവളൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവളുടേതായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് എന്ത് കാഴ്ചപ്പാട് പിടിച്ചൊലിച്ചോണ്ട് കല്യാണം നടത്താൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല നീ അവളോട് സംസാരിച്ചോ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴേ ചതിർത്തി കണ്ടപോലല്ലേ മുഖമരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവൾ പ്രോബ്ലം ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറയരുതില്ലേ അവളുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും വേദനിക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണണ്ട രാധയടത്തേ പുറത്ത് നിന്ന് കമൻസ് പറയാൻ ആർക്കും എളുപ്പ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെറ്റു വളർത്തി എടുക്കുന്നവർക്കേ അതിന്റെ വേദനയും പ്രയാസമൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഓടിപ്പോകാൻ എനിക്കൊരിടമില്ല എന്റെ ചെങ്ങാതി താനിങ്ങളുടെ എസ്പാന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല തന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും താൻ ചെയ്യാൻ പോണില്ല ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് അടിവരായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞും ഒരറ്റം ചൂടി നടത്തും പക്ഷെ ഒന്നും കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല ശിവൻ എന്നാ പിന്നെ അറ്റ കഴിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയാൻ ശിവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നറിയില്ല ലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചതാ എല്ലാം മറക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല ഓർമ്മ വേണം അതായിരിക്കണം ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി കണ്ണന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം നിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന അവന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി രാജപ്പം പറഞ്ഞു കണ്ണൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയാ കുരുന്ന ജീവനെ നീ വളർത്തി വലുതാക്കണ്ടേ എന്നാലല്ലേ അവന്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടും അവളുടെ അഹങ്കാരം വേറൊന്നുമല്ല ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് 
ശേഖരേട്ടൻ അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം കുഴപ്പം എൻ്റേത് തന്നെയാണ് ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് വളർത്തി അതിൻ്റെ ആയി കാണിക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ സഹിക്കും പിന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അവൾക്കറിയാം ശേഖരേട്ടൻ അവനെ കണ്ടില്ലേ അരുണിനെ എന്താ അവനൊരു കുറവ് പറയാൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് കാര്യത്തിന് അവിടെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആവാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ കൂടെ കയറിയത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മോന്റെ കുറവാ അവൻ തീർക്കുന്നത് മകന്റെ കുറവ് തീർക്കാന്ന് പറയുന്നത് മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാവണോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ആരായോ അത് ശിവൻ ശിവൻ അറിയില്ലേ പിന്നെ എസ് കെ നായർ ഐ എസ് സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൊമ്പത്ത് ജോലി ശിവൻ വരും മേജർ സാർ എനിക്ക് എസ് കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കും നോക്കുകയല്ലോ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞവർക്കും വഴികാട്ടികൾക്കും വെടിയുണ്ടെങ്കിൽ കുരിശുമാണ് ഫലം പക്ഷേ എന്നെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നല്ലോ അപ്പൊ എസ് കെ ജി നമ്മൾ എന്താ സംസാരിച്ചു വന്നേ സംസാരിച്ചു വന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രായവും പക്കതയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ചേച്ചിയോട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരല്ല കുറച്ചു കാലത്തെ സൂക്ഷിപ്പേർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈഡിയ അല്ലാതെ പറയുന്നത് പോലെ നടക്കണം എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കരുത് മിസ്റ്റർ താൻ ആരാണ് ഇതൊക്കെ പറയാനെന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അംഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനിതയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു മലയാളിയല്ലേ സാർ ശിവൻ എന്നെ തടയരും ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലോയിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ മിസ്റ്റർ എസ് കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹത്തിന് ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഏയ് നിങ്ങൾ അതിൽ കിടക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് ഈ മുതിർന്നവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഇടപെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഇട്ടാണ് നിങ്ങൾ പന്ത് കളിക്കുന്നത് അത് പൊറുക്കാവുന്ന ഒരു തെറ്റല്ല ഇയാളോട് പുറത്തു പോകാൻ പറയണം എടാ കൊച്ചനെ നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എനിക്കറിയാം വടിയെടുത്ത് കൈ തന്നിട്ട് അടിക്കാൻ പറയല്ലേ രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ശിവം മാറും ആ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന അനാവശ്യം പറയാണ് ഡോണ്ട് യു മാനേഴ്സ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ വാട്ട് മീൻ ബൈ കൾച്ചർ ഓട്ടും സൂട്ട് ഔട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന നാടൻ തുറയുടേത് സംസ്കാരമല്ല അത് പരിഷ്കാരമാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ശേഖരേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിക്കുകയാണ് എവനോ ഒരുത്തം കുടിച്ചു വന്ന് എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല ഞാൻ ഡീസെന്റായിട്ടല്ലേ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പോറായോ പിന്നെ അല്ലാതെ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് എന്തിന്റെ അസുഖ ശിവ അല്ല ഞാനും സതുദ്ദേശത്തിന്റെ പേരിൽ സതുദ്ദേശം രാധമേ പോയി വിളിക്ക വഴക്ക് ടത്താഴപ്പട്ടിന് കിടന്ന കളി രണ്ടും അല്ല കേൾക്കില്ലേ എന്ത് തോന്നുന്നു ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആണോ എന്നാലേ ഒരു തുള്ളിവിടെ വീശിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ അയ്യോ ഡബിൾ ചളോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പല ഡയലോഗ്സും വിട്ടുപോയി അതും കൂടെ കാച്ചിരുന്നെങ്കിലേ ഞാൻ ആ ഒറ്റ ഒന്നുകൂടെ വിട്ടിട്ട് ഡിമ്മന്ന് വരാം എന്നെ നാളെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ ശിവന് കൊളവായോ സ്മോൾ അടിച്ചാൽ അതും കുഴപ്പം അടിച്ചില്ലേ പുല്ല് നാക്കിലൊന്നും വരികയില്ല ഇത് വെച്ചോ പിന്നെ ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഗ്രീൻസിലെ ജെയിംസിനോട് നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയും ശരിയാക്കി തരാതിരിക്കില്ല പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ വേറൊന്നുമല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാനുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് കോഴി എടുക്കണം പെണ്ണിനിപ്പ തകർത്ത കച്ചവടമല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഓർഡർ പിടിക്കാൻ കണ്ട ഹോട്ടലിൽ അടുക്കണം ഇറങ്ങുക കേറ് കാപ്പി വേണമാ ഗുൾക്കോസ് വേണമോ ഒന്നും വേണ്ട എന്നടാ മുത്ത് ഇങ്ങ പാറ ഉണക്ക ലക്ഷ്മിക്ക് സണ്ടയാ ഉങ്ങളിപ്പോ ഒന്ന പാക്ക മുടിയില്ലേ സണ്ടയ നിങ്ങക്കണ്ടാ രാജപ്പാ ശിവനെ പാത്ത അത് പൊണ്ണുക്ക് ഒരു കിരികിരിപ്പ് അതെനിക്ക് കൗണിച്ചിരിക്കാ അതിനെന്താ ഒരു മിന്നെ കേട്ടാൻ പുള്ളി തയ്യാറായാൽ അവർക്കും കുടുംബത്തിന് നല്ലതല്ലേ അപ്പോഴാവത് അവർ എന്ത് ഊരിലെ ഇരിക്കട്ടോ അത് നമുക്ക് നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഹോളിഡേ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരില്ലേ പറ്റില്ല ശേഖരേട്ടാ രണ്ടു പേർക്ക് ലീവ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ കൂ
ഞാൻ കാത്തുക്കായിരുന്നു നിന്നെ കാണാൻ എന്താ നിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിനക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടാ ആ ശിവനെ അയാൾ തിരിച്ചോ അതും എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ എന്നാണോ പറയില്ല അതോ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കള്ളായിരിക്കും ആ മേജർ സാറിന്റെ മകളും അയാൾ ഡബിൾ ഇഷ്ടാ എന്നിട്ട് നിന്നോട് ഇഷ്ടം കാണിക്കണെങ്കിലെ അത് ചതിക്കാനാ എടാ നാക്ക് പൂഴ്ത്തു പോകുന്നുണ്ട് കള്ളം കള്ളം പറയാ എടി പെണ്ണെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരോ കളി പറഞ്ഞ എന്റെ കാതിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് മുത്തുവിന്റെ പെണ്ണാ ലക്ഷ്മി എന്ന് വളർന്നോടൊപ്പം അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചുപോയി എന്റെ പെണ്ണല്ലേ നീ എന്റെ മാത്രം എത്രയോ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്നെ വിടില്ലേടി ഒരുപാട് എന്റെ പെണ്ണാ നീ എന്റെ മാത്രം ചെയ്തുപോയ തെറ്റിന് അവിടെ കാലില് വീണ് മാപ്പ് പറയും ഞാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ സത്യമാണോ നീ പറയുന്നത് അതെ അവൾ ഞാൻ ചതിക്കില്ല ഭയ്യോ നീ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണണ്ട ഞാൻ സംസാരിക്കാം അവളോട് ലക്ഷ്മി പറയുന്ന കേക്കൂട്ടി മനപ്പൂർവ്വം നിന്നെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തല്ല അവൻ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹ കൂടുതൽ തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചത് സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ശരീരത്തോട് മാത്രല്ല എന്താ അവനൊരു കുറവ് പറയാൻ ഒരു ദുശീലവും അവന്റെ കയ്യിലില്ല അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നടന്നത് നാലാൾ അറിയാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം എന്താ നോക്ക് നിന്റെ പ്രയാസം നീ കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ അല്ലാതെ അച്ഛൻ അറിയാൻ ഇടവരരുത് പാവം മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടും എന്താ നീ ഒന്നും പറയാത്തത് ഞാൻ എന്ത് പറയണം എല്ലാം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കല്ലേ ഒന്നോർത്തോളൂ എനിക്കുണ്ടൊരു ചെറിയ മനസ്സ് ഞാന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ജീവിതം അതെല്ലാം അങ്ങനെ എളുപ്പം എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അനുചേച്ചി അനുചേച്ചി പോകുവ ആര് പറഞ്ഞു അനുചേച്ചി എവിടെ പോകുന്ന ഡൽഹിക്ക് കൊണ്ടുപോവാണല്ലേ അവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ പറയാ പോയില്ല എന്റെ പൊന്ന് പിള്ളേരെ അനുചേച്ചി പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ല 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 എന്താ വിശ്വാസല്ലേ കൊറച്ചൊക്കെ വിശ്വാസമായി അത്ര വിശ്വാസേ ചേച്ചിക്കുള്ളൂ ഇനി ചെല്ലേ ചേച്ചിക്ക് കൊറച്ച് ലോണിൽ ആയിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ആ 
തന്നെ ഒന്ന് തനിച്ചിട്ടാ നടക്കായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റ് വന്നു എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ഞാൻ സാമാന്യം നല്ലൊരു ഫ്ലേർട്ടാണ് എന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ആ അതൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺഫസ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല ഇനിയുള്ള ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം തനിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ചിലപ്പോ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഇല്ലെങ്കിലോ പലതും സഹിച്ച് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് ഞാൻ ആർക്കോ വേണ്ടി ജീവിച്ചു തീർക്കണം അല്ലേ എന്നെ വിട്ടേക്കരും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല തുറന്നു പറഞ്ഞ ഐ ഡോ ലൈക്ക് യുല്ലേ നീ വലിയ ആളുയമല്ലേ അതിനതൊക്കെ ഒന്നും നിന്റെ കയ്യിലില്ല എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എവിടെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചേ കിട്ടാൻ എനിക്ക് പല വഴികളും ഉണ്ട് നീ വെറും ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യം വരികയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിനേ എന്ത് ബോറാ ഇഷ്ടായത് പരാക്രമം പെമ്പിള്ളേരിലല്ല വേണ്ടതെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കഷ്ടം പെഴുത്ത പിള്ളയുടെ കാര്യേ ചേച്ചേ ഒരിക്കലും ഓക്കെ ആർക്കും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാം വട്ടം കൈപൊക്കിയാവുന്ന എന്റെ കൺവെട്ട് തന്നെ കാണരുത് ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം സാറ് കാണിക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ശിവൻ അങ്കിൾ ശിവന്റെ കൂടെ എന്നെ കൂടി പോവാൻ അനുവദിക്കാം അനിത എന്താ നിനക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാതെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശിവന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുവാണ് അതെ അങ്കിൾ എന്താ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള ശ്രമമാണോ ഓർമ്മയില്ലേ അന്ന് മഴയത്ത് കുന്നഞ്ചരുവിലൂടെ ഏത് കുന്നഞ്ചരു ഏത് മഴ പോക്കിരുത്തണം പറയുന്നത് ശിവൻ നിങ്ങൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാവ ബോധ്യാവുന്നൊരു കാരണം എന്റെ ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടും പറയാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല അതിനിങ്ങനെ ഇതൊരു മാതിരി അനിതം ശേഖരമായിരിക്കും <laughs> Thank you so much. I think I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this. I'm going to take a look എന്ത് തെറ്റാ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ചാകാൻ കിടന്ന് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതോ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചോ ഒരിക്കലും ശിവന്റെ കയ്യിൽ നീ തെറ്റുണ്ടാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്കിൾ ഐ എം സോറി ശിവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളമാണത് തെറ്റായിട്ട് എന്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ പോലും ശിവൻ തൊട്ടിട്ടില്ല അനിത എന്തൊക്കെയാ കുട്ടി പറയണത് എന്താ സത്യം അങ്കിളിനോടും ആന്റിയോടും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം എന്നും അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ശിവനെ വെറുതെ വഴക്കേപ്പിച്ചു കേട്ടതാണോ പറയുമ്പോ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ടെൻഷനോ സ്നേഹിച്ചു പോയില്ലേ തെമ്മാടിയെ നീ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് കളയടാ മോനെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കുരുത്തം കെട്ട നാക്ക് ആ പ്രപ്പോസലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നും അവരെ അറിയിക്കൂടെയായിരുന്നു എന്റെ ആവശ്യം എന്റെ ആവശ്യം അതിനൊത്ത് തുള്ളാൻ കിട്ടുന്ന കോന്തനാണ് ഞാനെന്ന് കരുതിയോ തന്നെ കിട്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ പ്രേമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇത് പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിട്ടില
എന്റെ ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും പോയി പണി നോക്കാൻ പറയാം രണ്ടു കൂടും അർഹിക്കുന്നില്ല അധികം സ്നേഹം തരുന്ന രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ അവർ രണ്ടു നിന്ന് ഒരുങ്ങില്ലേ ഞാൻ എടുത്താൻ കാരണം തെറ്റെന്റേതാണ് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ശിവനോട് തന്നെ തന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മിൽസൺ ബോൺ പുസ്തകങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എനിക്കറിയൂ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ ചില ഇന്നാമൺ സെന്റിമെന്റ്സും സൂപ്പർ ബിഷ്യൽ ബന്ധങ്ങളും എനിക്ക് പുച്ചാ അതൊക്കെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നൊരു വാക്ക് എനിക്ക് അത് മതി തനിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന് അപ്പുറത്തൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഫലവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മത്തും നിന്നെ കാണാൻ വന്നു നീ എന്താ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു നിന്റെ വാശി ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ എന്റെ കുട്ടി നീ ജീവിതം പാഴായിക്കളേ എനിക്ക് അത്ര പറയാനുണ്ട് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ മുത്തുന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരാനിലൂടെ കഴിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ പോയല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അച്ഛനെ കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളൂ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ വലിയ മനസ്സുള്ള ഒരാളല്ലേ എന്നിട്ടെന്താ ഒരാളുടെ കണ്ണീര് മാത്രം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുചേച്ചെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഹലോ അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോണ്ടേ ഊട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി രണ്ടു ദിവസത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വണ്ടി വിളിച്ചത് അല്ല മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്കറിയില്ല അയാളെ കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല അത് പാർട്സായി വിറ്റ് കാണും അതിന്റെ കാശ് വേണമെങ്കിൽ ആ ശിവനെ അവൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പറയാം
അച്ഛന്റെ അനിതയുടെ വിവാഹമാ നമുക്കത് ഗംഭീരമാക്കണോട് വേണം അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർക്കിപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹണിമൂൺ തുടങ്ങാൻ എന്താ